ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ 45 ਤੱਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਉਣਾ ਕਿਸ ਪੱਖੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੜੇ ਚੇਂਜਸ ਆਂਦੇ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਏਜਿਜ਼ਮ ਏਜਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਹੂੰ 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 ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਚ ਕੀ ਹੋ ਜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹਿਲ ਜਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ there is nothing good happens physically during aging nothing good kisi bhi cell level to leke organ level tak tissue level tak brain level tak ik vi mainu example dio jithe something good is happening it's basically a progressive loss of function toadi energy level katda hai toade muscle di uh, strength te numbers katde ne toada tolerance to stress katdi hai toada liver da function to ke any organ ne na normally mere aging de course vich 8 lecture lagde hunde ne eh describe karan layi ke bhi ki ki vaparda hai par oh sara depressing hai ik vi changi cheez ni je vaparde mainu je koi hai himmat dasso biological level te jehdi changi vaparde dasso jara ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵੱਧ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਲਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ एवरीथिंग ਇਜ਼ ਕੋਲੈਪਸਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 20 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਆ ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੈਟੋ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਹੀ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਇੱਕ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਘਟਦੀ ਹੈ ਇਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਡੀਐਨਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਪਰ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਾਊਨਹਿਲ 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 ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੀ ਵੀ individual organ de vich capacities hundi hai ta hi assi organ transplant kar sakde na ek bahut budde bande da dil leke jawan ch paya ja sakda hai te fer oh agle 30 saal 40 saal fer kam karda hai ha 90 saal de buzurg da liver vi paya ja so individually zero te kuch nahi puchda eh nahi hunda ke sade kuch vi nahi reha par oh sanu ohde ad jada complex network hai kyunki life jehdi hai badi dynamic te network di sanu eh nahi pata ke jive punjabi ch keh dena ke oot di pit te kehda tile da aakhri bhar hai the last straw on the back jehdi which breaks the back oh nahi sanu pata ke saadi maut kive ho jandi hai kyon ho jandi hai ede bare halli sade kol theories badiyan ne test vi bade ne par edi exact measurement nahi ho sakde main eh kade nahi dass sakda ke meri apni maut as an individual ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਾਂਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਮਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹ
ਸੋ ਇਸੇ ਕਿ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਸੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਗਰੋਥ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੱਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵੀ ਡੋਟ ਥਿੰਕ ਦ ਗਰੋਥ ਆਫ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਇਟ ਹੈਸ ਟੂ ਬੀ ਐਟ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਐਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਸ ਵਿਦ ਏਜ ਇਨ ਐਟ ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਇਸੇ ਲਈ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭੋਜਨ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਚੇਂਜਸ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਫਰਾਈਟਫੁਲ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕੀ 10 10 15 15 ਸਾਲ ਫਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਸਡ ਬਟ ਹੈਲਥ ਸਪੈਨ ਹੈਜ਼ਨਟ ਇਨਕਰੀਸਡ ਬਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਥੈਟਸ ਆਲਸੋ a disadvantage for human ki life span increase hon de karke unna nu eh sab kuch uh, you know darda like diseases sahni pe de hain haan ji kyunki kyunki nature vich budhapa nahi hunda tusi jangla vich dekho te budde janwar nahi kade disde really swaye haathi te she ha aging old age you can only see in zoo or in the laboratories nature vich budda janwar nahi hunda oh bukhai mar gaya hunda ja ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਬੁੱਢਾ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲ ਜਵੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਨੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟਾਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਨ ਗੈਟਸ ਇਦਰ ਈਟਨ ਔਰ ਵਨ ਡਜ਼ਨ ਗੈਟ ਫੂਡ ਟੂ ਈਟ ਔਰ देयर ਇਜ਼ ਸਮ ਇੰਜਰੀ ਔਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ देयर ਸਾਈ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਰੋਸੋਫਿਲਾ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਮੀਨੇ ਚੂਆ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚ 3 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ 47 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਾ 60 ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਲੀ 40 ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 20 ਸੋ 24 ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 60 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਦਰੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀਉ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜੀਉ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਐਂਟੀ ਉਹ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਵਰਡ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਏਜਿਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਟ ਹੇਟਸ ਬਿਕਮਿੰਗ ਓਲਡ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਗੇਂਸਟ ਏਜਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਡਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰ